Hoy, primero de diciembre, es el día propiamente de la consumación de una elección fraudulenta que se celebró en el mes de junio. Pasamos precisamente por ahí, por donde está el Congreso del Estado, por la calle de Cos, y, es, y está todo blindado, un acto encerrado, realmente sin el apoyo popular. ¿Por qué? Pues porque tiene menos de un tercio de la votación y muchos de sus votos pues fueron comprados, eh, inducidos, si ustedes quieren, aprovechando la pobreza de la gente. Pero en fin, hoy si es la consumación de ello, pero también es la continuidad, terminaron ayer 12 años del Moreirato, pero ahí siguen, el apoyo va a ser en la protección a Rubén Moreira, a Humberto Moreira, a los funcionarios anteriores, que muchos de ellos van a seguir en este gobierno, que son los mismos, con una solamente como unas galletas revolcadas por, por un lado y por el otro. Pero al final de cuentas va a ser lo mismo. Por eso yo les pido a los nuevos diputados locales de la oposición, esperemos que ese Congreso pida y abra y salga la, a la luz pública cómo se está la deuda de los 36 mil, más de 36 mil millones de pesos que todavía debemos, a pesar de que en estos seis años de Rubén Moreira pagamos más de 25 mil millones de pesos de servicio de la deuda que había dejado su hermano Humberto Moreira. Además, agréguenle ustedes el problema de inseguridad, los eh, muertos de la matanza de Allende del 2011, del penal de Piedras Negras, en el penal de Torreón, y toda esa problemática que tienen tapado las empresas fantasmas, los casi, unos dicen que más de 200 y otros que llegan hasta 500 millones de pesos que saquearon sobre todo del sector salud y que no se ha dicho nada a pesar de las denuncias que hemos interpuesto.